നമസ്കാരം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ഷെഡ്യൂൾസ് അഥവാ പട്ടികകൾ ഷെഡ്യൂൾസ് ഓർത്തിരിക്കാനുള്ള മെമ്മറി ട്രിക്ക് എന്താണ് ഓരോ ഷെഡ്യൂളും എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ തുടങ്ങാം ഷെഡ്യൂൾസ് നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭരണഘടനയാണ് ആ ഭരണഘടനയിൽ എഴുതപ്പെട്ട കുറേ വലിയ ഭാഗങ്ങൾ അപ്പൻഡിക്സ് ആയിട്ട് മാറ്റി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ചെറുതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ ഭാഗങ്ങൾ അപ്പൻഡിക്സ് ആയിട്ട് മാറ്റി അതാണ് ഷെഡ്യൂൾസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ഭാഗമാണ് പാർട്ട് ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് ഇതിലെന്തെങ്കിലും കൂട്ടണമെങ്കിലോ കുറയ്ക്കണമെങ്കിലോ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണമെങ്കിലോ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമൻമെൻറ്റ് തന്നെ വേണ്ടി വരും ഇനി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നിലവിൽ വന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജാനുവരി ഇരുപത്തി ആറിന് എട്ട് ഷെഡ്യൂൾസ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇതിന് നമ്മൾ ഒറിജിനൽ നമ്പർ ഓഫ് ഷെഡ്യൂൾസ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജാനുവരി ഇരുപത്തി ആറിന് ഉണ്ടായിരുന്ന സാധനങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഒറിജിനൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുശേഷം നാല് ഷെഡ്യൂൾസ് ആഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടു അമൻഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ടോട്ടലായിട്ട് പന്ത്രണ്ട് ഷെഡ്യൂൾസ് ആണ് ഉള്ളത് എട്ടെണ്ണം ഒറിജിനൽ നാലെണ്ണം പിന്നീട് അമൻഡ് ചെയ്തു ടോട്ടൽ പന്ത്രണ്ട് ഷെഡ്യൂൾസ് ആണ് ഉള്ളത് ഇനി ഷെഡ്യൂൾസ് ഓർത്തിരിക്കാനുള്ള മെമ്മറി ട്രിക്കാണ് ടിയേഴ്സ് ഓഫ് ഓൾഡ് പി എം അതിലെ ടി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടെറിറ്ററി ഇ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എമോലുമെൻസ് ശമ്പളം എ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അഫർമേഷൻ അഥവാ ഓത്ത് സത്യപ്രതിജ്ഞ ആർ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് രാജ്യസഭ എസ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഷെഡ്യൂൾഡ് ഏരിയാസ് ഒ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതർ ഷെഡ്യൂൾഡ് ഏരിയാസ് രണ്ട് വട്ടം ഒ വരുന്നുണ്ട് ആദ്യത്തെ ഒ ഷെഡ്യൂൾഡ് ഏരിയാസിന് അടുത്ത് വരുന്നത് അതർ ഷെഡ്യൂൾഡ് ഏരിയാസും അതിനുശേഷം വരുന്നത് എഫ് ഫെഡറൽ സ്ട്രക്ചർ അഥവാ ഫെഡറലിസം ഒ ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജസ് എൽ ഈ എൽ മുതൽ ഒമ്പതാമത്തത് മുതലാണ് അമൻഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എൽ ഫോർ ലാൻഡ് റിഫോംസ് ഡി ഫോർ ഡിഫെക്ഷൻ പി ഫോർ പഞ്ചായത്ത് ആൻഡ് എം ഫോർ മുനിസിപ്പാലിറ്റീസ് ഒന്നും കൂടെ നോക്കാം ടെറിറ്ററീസ് എമോലുമെൻസ് അഫർമേഷൻ അഥവാ ഓത്ത് രാജ്യസഭ ഷെഡ്യൂൾഡ് ഏരിയാസ് അതർ ഷെഡ്യൂൾഡ് ഏരിയാസ് ഫെഡറലിസം ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജസ് ലാൻഡ് റിഫോംസ് ഡിഫെക്ഷൻ പഞ്ചായത്ത്സ് മുനിസിപ്പാലിറ്റീസ് ആദ്യത്തെ എട്ടെണ്ണമാണ് ഒറിജിനൽ പിന്നീടുള്ള നാലെണ്ണം അമൻഡ് ചെയ്തതാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത് ഏത് വർഷമാണ് അമൻഡ് ചെയ്തത് എത്രാമത്തെ അമൻമെൻ്റ് ആണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഷെഡ്യൂൾ നയൻ ലാൻഡ് റിഫോംസ് ഫസ്റ്റ് അമൻമെൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നു നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി വൺ നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആദ്യമായിട്ട് അമൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഷെഡ്യൂൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലാൻഡ് റിഫോംസ് എന്ന് പറയുന്ന ഷെഡ്യൂൾ ആണ് അതാണ് ഫസ്റ്റ് അമൻമെൻറ്റ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി വൺ അതിനുശേഷം നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫൈവിൽ ഫിഫ്റ്റി സെക്കൻഡ് അമൻമെൻറ്റ് വരുന്നു ഡിഫെക്ഷൻ ഓർ ഡിസ്ക്വാളിഫിക്കേഷൻ കൂറുമാറ്റ നിരോധന നിയമം അത് ഷെഡ്യൂൾ ടെൻ ഇനി നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടുവിൽ രണ്ട് അമൻമെൻറ്റ്സ് വരുന്നു സെവൻറ്റി തേർഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫോർത്ത് അമൻമെൻറ്റ്സ് പഞ്ചായത്തും മുനിസിപ്പാലിറ്റിയും ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തു സെവൻറ്റി തേർഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫോർത്ത് ഇൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടു പഞ്ചായത്തും മുനിസിപ്പാലിറ്റിയും ആഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എട്ട് ഒറിജിനൽ നാലെണ്ണം പുതുതായിട്ട് അമൻഡ് ചെയ്തു ആ നാലെണ്ണം ഏത് വർഷമാണ് അമൻഡ് ചെയ്തത് എത്രാമത്തെ അമൻമെൻ്റ് ആണ് ഏതാണ് ആ ഷെഡ്യൂൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കി ഇനി ഓരോ ഷെഡ്യൂളും എന്താണ് പറയുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഷെഡ്യൂൾ വൺ ടെറിറ്ററീസ് ഇതിന് രണ്ട് പാർട്ടാണുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ പാർട്ടിൽ പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ സ്റ്റേറ്റ്സ് രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിൽ പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ യൂണിയൻ ടെറിറ്ററീസ് ഓരോ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെയും ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ ഓരോ യൂണിയൻ ടെറിറ്ററിയുടെയും ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ ഏരിയ ഇതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ പാർട്ട് വണ്ണിലുള്ളത് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത് ട്വൻറ്റി നയൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് ഏറ്റവും അവസാനം ആഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട സ്റ്റേറ്റ് തെലങ്കാന ആണ് ഓർത്തിരിക്കുക
ആൻഡമാൻ പുതുച്ചേരി ഇതിൽ തന്നെ പുതുച്ചേരി നാല് ഭാഗത്തായിട്ട് കിടക്കുകയാണ് ഒരെണ്ണം കേരളത്തിലുണ്ട് ഒരു ഭാഗം കേരളത്തിലാണ് കിടക്കുന്നത് മാഹി ഒരു ഭാഗം തമിഴ്നാട്ടിലാണ് കരയ്ക്കൽ ഒരു ഭാഗം ആന്ധ്രയിലാണ് യാനം പിന്നെയുള്ള പോണ്ടിച്ചേരി എന്ന് പറയുന്ന ടെറിറ്ററി ഉണ്ട് ഇനി യൂണിയൻ ടെറിറ്ററീസിൽ ഏറ്റവും വലുത് ആൻഡമനും ഏറ്റവും ചെറുത് ലക്ഷദ്വീപും വേണമെങ്കിൽ അൽ യൂണിയൻ ടെറിറ്ററി എന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം അൽ എ ഫോർ ആൻഡമൻ എൽ ഫോർ ലക്ഷദ്വീപ് ഏറ്റവും വലുത് ആൻഡമാൻ ഏറ്റവും ചെറുത് ലക്ഷദ്വീപ് ഇപ്പോൾ ഷെഡ്യൂൾ വൺ ടെറിറ്ററീസ് ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെയും ഓരോ യൂണിയൻ ടെറിറ്ററിയുടെയും ഏരിയാസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഏതെങ്കിലും സ്റ്റേറ്റ് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സ്റ്റേറ്റ് രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഏരിയ കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ എല്ലാം നമുക്ക് മാറ്റം വരുത്തേണ്ടത് ഷെഡ്യൂൾ വണ്ണിലാണ് ആർട്ടിക്കിൾസിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ഭാഗത്തോ ഇന്ത്യയിലെ സ്റ്റേറ്റ്സിൻ്റെയും യൂണിയൻ ടെറിറ്ററീസിൻ്റെയും ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇല്ല ആകെ ഷെഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ മാത്രമാണ് ഏതൊക്കെ സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെ യൂണിയൻ ടെറിറ്ററീസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഏരിയാസ് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് രണ്ടാമത് ഷെഡ്യൂൾ ടു എമോലുമെൻസ് ആണ് അഥവാ ശമ്പളം ഇതിൽ വരുന്നത് എമോലുമെൻസ് അലവൻസസ് പ്രിവിലേജസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതിലാണ് വരുന്നത് നമ്മുടെ പ്രസിഡൻറ്റ് ഗവർണർ ലോക്സഭ സ്പീക്കർ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ രാജ്യസഭയുടെ ചെയർമാൻ ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലീസിൻ്റെ സ്പീക്കർ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ പിന്നെ ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽസ് അവിടുത്തെ ചെയർമാൻ ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാൻ ഇവരുടെ എല്ലാം ശമ്പളം ഇതിലാണ് പറയുക ഇനി ജഡ്ജസിൻ്റെ സാലറീസ് ഒഫീഷ്യൽ റെസിഡൻസസ് നമ്മുടെ സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റ് സി എ ജി ഇവരുടെ എല്ലാം സാലറി പറയുന്നത് ഷെഡ്യൂൾ ടുവിലാണ് ഷെഡ്യൂൾ ടു എമോലുമെൻസ് അഥവാ ശമ്പളത്തെക്കുറിച്ചുള്ളതാണ് അതിൽ ആരുടെ ഒക്കെ ശമ്പളമാണ് ഇതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തേക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു ഇനി ഇവിടെ പറഞ്ഞൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻറ്റ് പ്രസിഡൻറ്റ് ശമ്പളം പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ ശമ്പളം പറയുന്നുണ്ട് പ്രസിഡൻറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രസിഡൻറ്റ് പുറത്തു പോയിരിക്കുകയോ പ്രസിഡൻറ്റ് സുഖമില്ലാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആരാണ് പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുന്നത് വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റാണ് ഇനി പ്രസിഡൻറ്റും വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റും ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ആരാണ് ആ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുന്നത് അത് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയാണ് പ്രസിഡൻറ്റും വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റും ഇല്ലാത്ത ഘട്ടത്തിൽ പ്രസിഡൻറ്റായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുക ആ സമയത്ത് ചീഫ് ജസ്റ്റിസിൻ്റെ സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ സാലറി ആയിരിക്കും വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റ് പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ സാലറി കിട്ടും അതും ഷെഡ്യൂൾ ടുവിലാണ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മളിവിടെ ഒരു പോയിൻ്റ് പറഞ്ഞത് ചില സ്റ്റേറ്റ്സിൽ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി ഉണ്ട് ചില സ്റ്റേറ്റ്സിൽ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയും ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിലും ഉണ്ട് ഏതൊക്കെ സ്റ്റേറ്റ്സിലാണ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽ ഉള്ളതെന്ന് നോക്കാം ഏഴ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണുള്ളത് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്സ് കർണാടക ആന്ധ്ര തെലങ്കാന ഈ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്സിലും രണ്ട് കമ്മിറ്റി ഉണ്ട് ഒന്ന് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി ഒന്ന് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽ അവിടെ എം എൽ എ ഉണ്ട് നമുക്ക് കേരളത്തിലാണ് എം എൽ എ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കർണാടകയിൽ വരുവാണെങ്കിൽ എം എൽ എയും എം എൽ സിയും ഉണ്ട് മെമ്പർ ഓഫ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയും മെമ്പർ ഓഫ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിലും അപ്പോൾ കർണാടക ആന്ധ്ര തെലങ്കാന ഈ മൂന്ന് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ്സിലെ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിലുണ്ട് ഇനി ബാക്കി ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ ജമ്മു കാശ്മീർ ബീഹാർ യു പി മഹാരാഷ്ട്ര ഈ നാല് സ്റ്റേറ്റ്സിലും ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിലുണ്ട് വേണ്ടുന്നവർക്ക് ഓർത്തിരിക്കാൻ താജ് കുംഭ് എന്ന് പറയുന്ന കോഡ് യൂസ് ചെയ്യാം സൗത്ത് ഇന്ത്യ നമ്മൾ നോക്കി നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ വരുന്നത് യു പി മഹാരാഷ്ട്ര ബീഹാർ ജമ്മു കാശ്മീർ ഈ നാല് സ്റ്റേറ്റ്സിലാണ് എൽ സി ഉള്ളത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഷെഡ്യൂൾ അഫർമേഷൻ അഥവാ ഓത്ത് സത്യപ്രതിജ്ഞ നമുക്കറിയാം ഒരു മിനിസ്റ്റർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓഫീസിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തിരിക്കണം അതേപോലെ ഒരു മെമ്പർ ഓഫ് പാർലമെൻറ്റ് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തിരിക്കണം സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജ് ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജ് സ്റ്റേറ്റ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് കൺട്രോളർ ഓഡിറ്റർ ജനറൽ ഈ ലെജിസ്ലേറ്റീ
അപ്പം അതാണ് ഷെഡ്യൂൾ മൂന്നിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ അഫർമേഷൻ അഥവാ ഓത്ത് അഫർമേഷൻ ഈസ് ഫോർ എ തീസ്റ്റ് ഓത്ത് ഫോർ ഗോഡ് ബിലീവേഴ്സ് ഷെഡ്യൂൾ മൂന്ന് ഷെഡ്യൂൾ കഴിഞ്ഞു നാലാമത്തെ ഷെഡ്യൂൾ രാജ്യസഭ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ പാർലമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അപ്പർ ഹൗസും ഒരു ലോവർ ഹൗസും ഉണ്ട് ലോവർ ഹൗസിലേക്ക് ജനങ്ങൾ നേരിട്ടാണ് ആൾക്കാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അപ്പർ ഹൗസിലേക്ക് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് അപ്പർ ഹൗസിലെ ഓരോ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെയും സീറ്റ് അലോക്കേഷൻ രാജ്യസഭയുടെ രാജ്യസഭയിലെ ഓരോ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെയും സീറ്റ് അലോക്കേഷൻ ജനസംഖ്യ അനുപാതികമായിട്ടാണ് അത് മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഷെഡ്യൂൾ ഫോറിലാണ് ഷെഡ്യൂൾ ഫോറിലുള്ളത് രാജ്യസഭയിലെ സീറ്റ് അലോക്കേഷൻ ഓരോ സ്റ്റേറ്റിനും ഉള്ള സീറ്റ് എത്രയാണ് ഓരോ സ്റ്റേറ്റിലെയും സീറ്റ് തീരുമാനം നമ്പർ ഓഫ് സീറ്റ് തീരുമാനിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ ജനസംഖ്യ എത്രയാണ് എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസംഖ്യയുള്ള സ്റ്റേറ്റ് യു പി ആണ് യു പിയിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തൊന്ന് അംഗങ്ങളാണ് രാജ്യസഭയിലേക്ക് പോവുക കേരളത്തിൽ നിന്ന് നമുക്കറിയാം ഒമ്പത് മെമ്പേഴ്സാണ് പോവുക ഏറ്റവും വലിയ സ്റ്റേറ്റ് യു പി അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നത് മുപ്പത്തൊന്ന് അംഗങ്ങൾ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്ന് പോകുന്നത് പത്തൊമ്പത് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും പോകുന്നത് പതിനെട്ട് അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നിന്നും പോകുന്നത് ഒമ്പത് പേരാണ് ഇനി രണ്ട് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസ് ഓരോ അംഗങ്ങളെ ഇവിടേക്ക് അയക്കുന്നുണ്ട് ഡൽഹി പുതുച്ചേരി ഈ രണ്ട് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസാണ് ഓരോ അംഗങ്ങളെ രാജ്യസഭയിലേക്ക് അയക്കുന്നത് ഈ യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസ് ആയ ഡൽഹിക്കും പുതുച്ചേരിക്കും ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അതിന് ക്വാസി സ്റ്റേറ്റ് സെറ്റപ്പ് ആണുള്ളത് ക്വാസി സ്റ്റേറ്റ് അതായത് അവിടെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് അവിടെ സ്റ്റേറ്റിന് പൂർണ്ണ അധികാരമില്ല നമ്മൾ ഡൽഹിയിൽ നടക്കുന്ന തർക്കങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ക്വാസി സ്റ്റേറ്റ് ഉള്ള രണ്ട് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസാണ് ഡൽഹിയും പുതുച്ചേരിയും നോർത്തിരിക്കുക കേരളത്തിൽ നിന്ന് രാജ്യസഭയിലേക്ക് പോകുന്നത് ഒമ്പത് അംഗങ്ങൾ യു പിയിൽ നിന്ന് പോകുന്നത് മുപ്പത്തൊന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അംഗങ്ങളെ രാജ്യസഭയിലേക്ക് അയക്കുന്ന സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ് തമിഴ്നാടാണ് പതിനെട്ട് അംഗങ്ങൾ ഇനി നമ്മുടെ സെവൻ സിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ അസം ഒഴിച്ചുള്ള സ്റ്റേറ്റ്സ് എല്ലാം കൂടെ ചേർന്നിട്ട് ഒരു മെമ്പറിനെയാണ് അയക്കുക അഞ്ചാമത്തെ ഷെഡ്യൂൾ ഷെഡ്യൂൾഡ് ഏരിയാസ് ആറാമത്തെ ഷെഡ്യൂൾ നമുക്കറിയാം അതർ ഷെഡ്യൂൾഡ് ഏരിയാസ് ഈ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഗവർണർക്ക് പീരിയോഡിക്കലായിട്ട് റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കണം കേന്ദ്രത്തിന് പീരിയോഡിക്കലി ഗവർണർ ഹാസ് ടു സെൻഡ് ദ റിപ്പോർട്ട് എങ്ങനെയാണ് അവിടുത്തെ ഷെഡ്യൂൾഡ് ഏരിയാസിൻ്റെ ഉന്നമനം ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം വെച്ചിട്ട് അയക്കണം അവിടെ രണ്ട് ആക്ട് നിലവിലുണ്ട് നമുക്കറിയാം പേസ ആക്റ്റും ട്രൈബൽ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിലും ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് പിന്നെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം അവിടെ ചില നിയമങ്ങളുണ്ട് റിസർവേഷൻ ഉണ്ട് ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ്സ് ഉള്ള ഏരിയാസിലാണെങ്കിൽ അമ്പത് ശതമാനം സീറ്റുകൾ അവർക്ക് വേണ്ടി റിസർവ് ചെയ്തിരിക്കും അവിടെ ചെയർമാൻ ചെയർപേഴ്സൺ പോലുള്ള സ്ഥാനങ്ങളിൽ നൂറ് ശതമാനം ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബിന് റിസർവേഷൻ ഉണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ഷെഡ്യൂൾഡ് ഏരിയാസിൽ വരുന്നത് ഷെഡ്യൂൾഡ് ഏരിയാസും ആറാമത്തെ ഷെഡ്യൂൾഡായ അതർ ഷെഡ്യൂൾഡ് ഏരിയാസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതർ ഷെഡ്യൂൾഡ് ഏരിയാസ് നാല് സ്റ്റേറ്റിനെ ഉദ്ദേശിച്ചാണുള്ളത് ആ സ്റ്റേറ്റ്സാണ് അസം ത്രിപുര മേഘാലയ മിസോറാം എ ടി എം മണി എന്നാണ് കോഡ് അസം ത്രിപുര മേഘാലയ മിസോറാം ഈ നാല് സ്റ്റേറ്റ്സിനെ മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതർ ഷെഡ്യൂൾഡ് ഏരിയാസ് ചില വട്ടം ചോദിക്കാറുണ്ട് അതിൽ ഭാഗമല്ലാത്ത സ്റ്റേറ്റ് മണിപ്പൂറാണ് അസം ത്രിപുര മേഘാലയ മിസോറാം ഈ രണ്ട് എം വരുമ്പോൾ മേഘാലയ മിസോറാം മേഘാലയ മണിപ്പൂർ അങ്ങനെ കൺഫ്യൂഷൻ ആവരുത് മണിപ്പൂരാണ് ഇതിൽ ഇല്ലാത്തത് ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിന് ലിമിറ്റഡ് പവേഴ്സാണ് അവിടെ ഡിസ്ട്രിക്ട് കൗൺസിലിനും റീജിയണൽ കൗൺസിലിനുമാണ് പവർ ഉള്ളത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഷെഡ്യൂൾഡ് അഞ്ചും ഷെഡ്യൂൾ അഞ്ചും ഷെഡ്യൂൾ ആറും ഷെഡ്യൂൾഡ് ഏരിയാസും അതർ ഷെഡ്യൂൾഡ് ഏരിയാസിനെയും കുറിച്ചിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് അതർ ഷെഡ്യൂൾഡ് ഏരിയാസിൽ നാല് സ്റ്റേറ്റ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അസം ത്രിപുര മേഘാലയ മിസോറാം ഏഴാമത്തെ ഷെഡ്യൂളാണ് ഇന്ത്യയുടെ ആത്മാവ് ഫെഡറലിസം ഫെഡറലിസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പവർ യൂണിയൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആയിട്ടാണല്ലോ ഇന്ത്യ പറയുന്നത് അതിൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് കുറേ പവറുകളുണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിന് കുറേ പവറുകളുണ്ട് രണ്ട് പേർക്കും പവറുള്ള ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതായത് യൂണിയനും സ്റ്റേറ്റ്സിനും ഇടയിൽ പവർ ഡിവൈഡ് 
സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഏതൊക്കെയാണ് അതിൽ വരുന്നതെന്ന് നോക്കാം പോലീസ് ലോക്കൽ ഗവൺമെൻറ് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രിസൺ ലിക്കർ പഞ്ചായത്ത് രാജ് ഇങ്ങനെ കുറേ സാധനങ്ങളാണ് അതിൽ വരിക ഇവിടെ നോട്ട് ചെയ്യുക യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ് ഒറിജിനലി ഉണ്ടായിരുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റേഴ് സബ്ജക്ട്സ് ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ അതിൽ നൂറ് സബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ ഒറിജിനലി ഉണ്ടായിരുന്നത് അറുപത്തി ആറ് സബ്ജക്ട്സ് ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അറുപത്തൊന്ന് സബ്ജക്ട്സ് ആണ് നാൽപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ അമൻമെൻറ്റ് നാൽപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ അമൻമെൻറ്റ് നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് പ്രിയാമ്പിളിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിലെ നാൽപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ അമൻമെൻറ്റ് പ്രകാരം സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ നിന്നുള്ള അഞ്ച് സബ്ജക്ട്സിനെ എടുത്തു മാറ്റി കൺകറൻറ്റ് ലിസ്റ്റിലേക്ക് മാറ്റി കൺകറൻറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ ഒറിജിനലി നാൽപ്പത്തേഴ് സബ്ജക്ട്സും ഇപ്പോൾ അമ്പത്തിരണ്ട് സബ്ജക്ട്സും ആണ് ഉള്ളത് ഇത്രയും സബ്ജക്ട്സിൻ്റെ പേരുകൾ ഓർത്തിരിക്കുക എളുപ്പമല്ല ചില സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് തോന്നും ഓക്കെ അഗ്രികൾച്ചർ ഇത് നാഷണൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളൊരു സാധനമാണ് യൂണിയൻ ലിസ്റ്റിലാണ് വരേണ്ടതെന്ന് നമുക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല അത് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇത്തരം ചെറിയ ചെറിയ സാധനങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്തിരിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു സ്റ്റേറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളതാണ് അഗ്രികൾച്ചർ സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിലാണ് വരുന്നത് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കണം ഇവിടെ തന്നെയും സ്റ്റേറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റേറ്റാണ് നിയമം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നാൽ തന്നെയും ചില കണ്ടീഷൻസിൽ ലോക്സഭയ്ക്ക് നിയമം ഉണ്ടാക്കാം നാഷണൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് നിയമം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പവറുണ്ട് അത് ഏതൊക്കെ കണ്ടീഷൻസ് ആണ് നാല് കണ്ടീഷൻസ് ആണുള്ളത് ആർട്ടിക്കിൾ ടു ഫോർട്ടി നയൻ പ്രകാരം ഒരു കേസിൽ രാജ്യസഭ പറയുകയാണ് രാജ്യസഭ രണ്ടിൽ മൂന്ന് ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ പറയുകയാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് നിയമം ഉണ്ടാക്കണം ഇത് നാഷണൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ഒരു സാധനമാണ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ പെടുന്ന സ്ഥാനത്തിന് ലോക്സഭയ്ക്ക് നിയമം ഉണ്ടാക്കാം ആർട്ടിക്കിൾ ടു ഫിഫ്റ്റി പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ എമർജൻസി ആണ് നിലനിൽക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യൂണിയന് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ ഒരു കാര്യത്തിൽ നിയമം ഉണ്ടാക്കാം ആർട്ടിക്കിൾ ടു ഫിഫ്റ്റി പറയുന്നത് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്സ് തമ്മിൽ ഒരു തർക്കം മുല്ലപ്പെരിയാർ എടുക്കുക മുല്ലപ്പെരിയാർ ഇൻ കേരളവും തമിഴ്നാടും തമ്മിലുള്ള തർക്കം അപ്പോൾ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്സും കൂടെ ചെന്നിട്ട് പറയുകയാണ് പാർലമെൻറ്റ് ചേട്ട ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നിയമം ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുണ്ടാക്കും ഇനി ഇൻ്റർനാഷണൽ അഗ്രിമെൻറ്റ് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളിൽ സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ പെടുന്ന സാധനങ്ങളാണെങ്കിലും പാർലമെൻറ്റിന് നിയമം ഉണ്ടാക്കാം അങ്ങനെ നാലെണ്ണം ടു ഫോർട്ടി നയൻ ആർട്ടിക്കിൾ ടു ഫോർട്ടി നയൻ ടു ഫിഫ്റ്റി ടു ഫിഫ്റ്റി ടു ഓർത്തിരിക്കുക ടു ഫോർട്ടി നയനിൽ പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ പെടുന്ന ഒരു സാധനം രാജ്യസഭ രണ്ടിൽ മൂന്ന് ഭൂരിപക്ഷത്തോ സോറി മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭൂരിപക്ഷത്തോടു കൂടി പറ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭൂരിപക്ഷത്തോടു കൂടി പറയുകയാണ് പാർലമെൻറ്റ് ഹാസ് ടു മേക്ക് എ ലോ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിലുള്ള സാധനത്തിന് പാർലമെൻറ്റിന് നിയമം ഉണ്ടാക്കാം ടു ഫിഫ്റ്റി സ്റ്റേറ്റിൽ എമർജൻസി ആണെങ്കിൽ പാർലമെൻറ്റ് റൂൾ ഉണ്ടാക്കാം ടു ഫിഫ്റ്റി ടു രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്സ് പാർലമെൻറ്റിനോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇന്ന കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് തർക്കമുണ്ട് പാർലമെൻറ്റ് നിയമം ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ കേസിലും പാർലമെൻറ്റ് നിയമം ഉണ്ടാക്കാം സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് സ്റ്റേറ്റാണ് നിയമം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നാലും നാല് കണ്ടീഷൻസിൽ യൂണിയൻ പാർലമെൻറ്റിന് നിയമം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പ്രൊവിഷനുണ്ട് ഇനി വരുന്നതാണ് കൺകറൻറ്റ് ലിസ്റ്റ് അതിൽ പെടുന്നത് ഫോറസ്റ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൈസ് കൺട്രോൾ പോപ്പുലേഷൻ കൺട്രോൾ സി ആർ പി സി മാരീജ് ഡൈവേഴ്സ് ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ കൺകറൻറ്റ് ലിസ്റ്റിലാണ് വരുന്നത് സ്റ്റേറ്റിനും യൂണിയനും ഇതിൽ നിയമം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ പാർലമെൻറ്റ് നിയമം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പാർലമെൻറ്റ് ലോ വിൽ ഓവർ റൈഡ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ലോ ബോത്ത് സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് യൂണിയൻ ക്യാൻ മേക്ക് ലോസ് ഏഴാമത്തെ ഷെഡ്യൂളാണ് ഫെഡറലിസം ഫെഡറലിസത്തിൽ വരുന്നത് യൂണിയനും സ്റ്റേറ്റ്സിനും ഇടയിൽ പവർ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അത് മൂന്ന് ലിസ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്തേക്കുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ് കൺകറൻറ്റ് ലിസ്റ്റ് യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ് നാഷണൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൺകറൻറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ ബോത്ത് സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് യൂണിയൻ ക്യാൻ മേക്ക് ലോസ് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ
ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് അമൻമെൻറ്റും സെവൻറ്റി ഫസ്റ്റ് അമൻമെൻറ്റും നയൻറ്റി സെക്കൻഡ് അമൻമെൻറ്റും ഇത് മൂന്നും തമ്മിലുള്ള റിലേഷനുണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് പ്ലസ് സെവൻറ്റി ഫസ്റ്റ് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നയൻറ്റി സെക്കൻഡ് കിട്ടും അതേപോലെ ആദ്യം ഒരു ഭാഷ രണ്ടാമത് മൂന്ന് ഭാഷ ഈ രണ്ട് ഭാഷയും കൂടെ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിനെയും കൂടെ എണ്ണം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നാല് കിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു റിലേഷനുണ്ട് ആർക്ക് നോക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും പക്ഷേ ഇതുവരെ ഇത് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല എത്രാമത്തെ അമൻമെൻ്റ് ആണെന്നോ ഏത് വർഷമാണ് ഈ ഭാഷ ആഡ് ചെയ്തതെന്നോ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ പതിനാല് ഭാഷകളാണ് ഒറിജിനൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഭാഷകളാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത് ഷെഡ്യൂൾ നയൻ ഇവിടെ തൊട്ടാണ് നമ്മൾ അമൻ്റ് ചെയ്ത ഷെഡ്യൂൾസ് വരുന്നത് ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി ഇന്ത്യയുടെ ഭൂ ഉടമകൾ എന്ന് പറയുന്ന ജന്മിമാരായിരുന്നു ജമീൻദാരി സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു ഇവിടെ നിലനിൽന്നിരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലാൻഡ് ഇവിടുത്തെ എല്ലാവർക്കും വീതിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് തീരുമാനം എടുക്കുകയും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുണ്ടാക്കിയ റൂളാണ് ഷെഡ്യൂൾ നയൻ ലാൻഡ് റിഫോംസ് ലാൻഡ് റിഫോംസ് നടപ്പാക്കാൻ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സിൽ റൈറ്റ് ടു പ്രോപ്പർട്ടി പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരാളുടെ പ്രോപ്പർട്ടി എടുത്ത് ഒരു ജന്മിയുടെ പ്രോപ്പർട്ടി എടുത്തിട്ട് വേറൊരാൾക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ നേരം ജന്മിക്കത് റൈറ്റ് ടു പ്രോപ്പർട്ടി പ്രകാരം അത് ജന്മിയുടെ അവകാശമായിട്ട് മാറുന്നുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ റൈറ്റ് ടു പ്രോപ്പർട്ടി എടുത്തു കളയുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ നോക്കാം എന്നാലും ലാൻഡ് റിഫോംസ് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് സമീന്ദാരി സിസ്റ്റം അബോളിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന ഷെഡ്യൂളാണ് ഷെഡ്യൂൾ നയൻ ലാൻഡ് റിഫോംസ് ഇതാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലെ ആദ്യത്തെ കൈവയ്പ് ഫസ്റ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമൻമെൻറ്റ് ഈ ഷെഡ്യൂളിൽ പറയുന്നത് ഈ ലാൻഡ് റിഫോംസ് ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം എന്ത് ചെയ്താലും അത് ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂവിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരില്ല കോടതിയിലേക്ക് പോയിട്ട് കോടതിയിൽ അത് റിവ്യൂ ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റം ഇല്ല ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് സുപ്രീം കോടതിക്ക് ഇതത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നില്ല നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ത്രീയിലെ കേശവാനന്ദ ഭാരതി കേസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞതാണ് പ്രിയാമ്പിൾ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാണോ അല്ലേ എന്ന് വിധിച്ചത് കേശവാനന്ദ ഭാരതി കേസാണ് ആ കേസ് പ്രകാരം അവർ പറഞ്ഞു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്ന് വരെ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓക്കെ പക്ഷേ അതിന് ശേഷം ഷെഡ്യൂൾ നയൻ പ്രകാരം എന്തെങ്കിലും ലാൻഡ് റിഫോംസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂവിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ത്രീയിലെ സുപ്രീം കോർട്ട് ഉത്തരവാണ് കേശവാനന്ദി ഭാരതി കേസിലാണ് അത് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജാനുവരി ഇരുപത്തി ആറിനാണ് നമ്മുടെ ഭരണഘടന നിലവിൽ നിലവിൽ വരുന്നത് ആദ്യത്തെ അമൻമെൻറ്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്നിൽ ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ അമൻമെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്ന സാഹചര്യം ഇവിടുത്തെ ജന്മിത്വ വ്യവസ്ഥ കാരണം ഭൂമി ചില വ്യക്തികളുടെ കയ്യിൽ മാത്രം കുമിഞ്ഞു കൂടി കിടക്കുകയും ചിലർക്ക് ഭൂമി ഇല്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്തു അന്ന് ആ ഭൂമി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുത്ത സ്റ്റെപ്പാണ് ഷെഡ്യൂൾ നയൻ ഫസ്റ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമൻമെൻറ്റ് ഇത് പ്രകാരം ജന്മിമാരുടെ ഭൂമി എടുത്ത് മറ്റുള്ളവർക്ക് വീതം വെച്ച് കൊടുക്കും പക്ഷേ റൈറ്റ് ടു പ്രോപ്പർട്ടി എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ജന്മിക്കും കോടതിയിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല എന്നതായിരുന്നു ഷെഡ്യൂൾ നയൻ ലാൻഡ് റിഫോംസിൻ്റെ അന്തസത്ത അതിൽ ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ വരില്ല എന്നായിരുന്നു റൂള് പക്ഷേ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ത്രീയിൽ സുപ്രീം കോർട്ട് ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ത്രീ വരെ ചെയ്തത് ഓക്കെ അതിന് ശേഷം ലാൻഡ് റിഫോംസ് പ്രകാരം വരുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ ബാധകമാണ് ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാർലമെൻറ്റ് നിയമം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാലും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സ്റ്റെപ്പ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാലും അതിനെ ഭരണഘടന അനുസൃതമാണോ അല്ലേ എന്ന് സുപ്രീം കോടതിക്ക് നോക്കാനുള്ള അധികാരത്തെയാണ് റിവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഷെഡ്യൂൾ ടെൻ ഡിഫെക്ഷൻ ഡിസ്ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഓർ ആൻറ്റി ഡിഫെക്ഷൻ ലോ കൂറുമാറ്റ നിരോധന നിയമം എന്താ സംഭവം നമ്മുടെ കോ കോൺഗ്രസ്സിൽ നിന്നും ജയിച്ചു പോകുന്ന ഒരാൾ അയാൾക്ക് ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ സി പി എമ്മിലോട്ട് മാറണമെന്ന് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ മാറിയാൽ ഒരു പാർട്ടിയിൽ നിന്നും വേറൊരു പാർട്ടിയിലേക്ക് മാറിയാൽ അയാൾ ഡിസ്ക്വാളിഫൈഡ് ആകും അതാണ് കൂറുമാറ്റ നിരോധന നിയമം ഇനി ഒരു പാർട്ടിയിൽ ഏഴ് പേരുണ്ട് അതിൽ ആറ് പേരും മറ്റൊരു പാർട്ടിയിലോട്ട് മാറിപ്പോവുകയോ അല്
റൂറൽ ഏരിയാസിൽ ഗ്രാമങ്ങളിലാണെങ്കിൽ പഞ്ചായത്ത് നഗരങ്ങളിലാണെങ്കിൽ മുനിസിപ്പ് മുനിസിപ്പാലിറ്റി അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവന്നത് ഷെഡ്യൂൾ ലെവൻ ആൻഡ് ട്വൽവ് പ്രകാരമാണ് ഇത് പ്രകാരം പഞ്ചായത്തിനും മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്കും കുറേ അധികാരങ്ങളുണ്ട് കുറേ ഏരിയാസ് ഇവർ നോക്കി നടത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഷെഡ്യൂൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തൊട്ട് ഒന്നും കൂടെ നോക്കാം ഒന്നും കൂടെ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു പോകാം പന്ത്രണ്ട് ഷെഡ്യൂൾസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് എട്ടെണ്ണം ആയിരുന്നു ഒറിജിനൽ അത് ഓർത്തിരിക്കാനുള്ള കോഡ് ടിയേഴ്സ് ഓഫ് ഓൾഡ് പി എം ആണ് ടി ഫോർ ടെറിറ്ററി അതാണ് ആദ്യത്തെ ഷെഡ്യൂൾ അതിൽ നമ്മൾ പാർട്ട് വൺ ആൻഡ് ടു ഉണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്സും യൂണിയൻ ടെറിറ്ററീസും രണ്ടാമത്തെ ഷെഡ്യൂൾ എമോലുമെൻസ് അഥവാ ശമ്പളം പ്രസിഡൻറ്റ് ഗവർണർ ലോക്സഭ സ്പീക്കർ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ അങ്ങനെ കുറേ ആൾക്കാരുടെ പേര് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അവരുടെ ശമ്പളം ബാക്കിയുള്ള അലവൻസ് പ്രിവിലേജസ് എല്ലാം മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഷെഡ്യൂൾ രണ്ടിലായിരിക്കും ടി ഇ എ എ ആണ് മൂന്നാമത്തെ അഫർമേഷൻ അഥവാ ഓത്ത് സത്യപ്രതിജ്ഞ ആരൊക്കെയാണ് എടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അഫർമേഷൻ ഫോർ എ തീസ്റ്റ് ഓത്ത് ഫോർ ഗോഡ് ബിലീവേഴ്സ് ഫോർത്ത് ഷെഡ്യൂൾ രാജ്യസഭയിലെ സീറ്റ് അലോക്കേഷൻ ആണ് ഫിഫ്ത്ത് ഷെഡ്യൂൾ ഷെഡ്യൂൾഡ് ഏരിയാസ് ആൻഡ് ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ്സിലെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനും കൺട്രോളും ഒക്കെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ആറാമത്തെ ഷെഡ്യൂൾ അതർ ഷെഡ്യൂൾഡ് ഏരിയാസ് നാല് സ്റ്റേറ്റ്സ് എ ടി എം മണി അസം മേഘാലയ ത്രിപുര മിസോറാം സോറി അസം ത്രിപുര മേഘാലയ മിസോറാം എ ടി എം മണി ഏഴാമത്തെ ഷെഡ്യൂള് ഫെഡറലിസം സ്റ്റേറ്റും സെൻറ്ററും തമ്മിൽ പവർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് ലിസ്റ്റ് പ്രകാരമാണ് യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് കൺകരൻ ലിസ്റ്റ് അത് നമുക്ക് കാണാ ഓരോ ലിസ്റ്റും കാണാതൊരിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ് തന്നെ നൂറ് സബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റേഴായിരുന്നു ഒറിജിനൽ മറ്റേത് അറുപത്തൊന്ന് അമ്പത്തിരണ്ട് എല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ അഗ്രികൾച്ചർ സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിലാണ് ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കാനുണ്ട് അത് നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ടൊരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് ഇതിൽ ഏതെല്ലാം സബ്ജക്ട്സിൽ ഏതൊക്കെ ചോദ്യങ്ങളാണോ ഈ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് അത് നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടും ഏതൊക്കെയാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് കേരള പി സി ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എട്ടാമത്തെ ഷെഡ്യൂൾ ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജസ് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ലാംഗ്വേജസ് എത്ര ആണുള്ളത് ഇരുപത്തിരണ്ടാണുള്ളത് ഒറിജിനൽ പതിനാലായിരുന്നു മൂന്ന് അമൻമെൻറ്റ്സ് ആദ്യത്തെ രണ്ട് അമൻമെൻറ്റിൻ്റെ നമ്പർ കൂട്ടുമ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ അമൻമെൻറ്റ് കിട്ടും ആദ്യത്തെ രണ്ട് അമൻമെൻറ്റിലും ചെയ്ത ഭാഷകളുടെ എണ്ണം കൂട്ടുമ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ അമൻമെൻറ്റിൽ എത്ര ഭാഷ വന്നു എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഒരേ ഒരു വിദേശ ഭാഷ ഇതിൽ വരുന്നത് നേപ്പാളിയാണ് ഇനി ഇപ്പോൾ ഒറിജിനൽ കോ ഷെഡ്യൂൾസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇനി ആദ്യത്തെ അമൻമെൻറ്റ് അമൻഡഡ് ഷെഡ്യൂൾ നയൻത്ത് ഷെഡ്യൂൾ വരുന്നത് ലാൻഡ് റിഫോംസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭൂമി പതിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സാധനം കൊണ്ടുവന്നത് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമൻമെൻറ്റ് ആക്ട് ടെൻത്ത് ഷെഡ്യൂളിൽ വരുന്നത് എന്താണ് ഡിസ്ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഓർ ഡിഫെക്ഷൻ കൂറുമാറ്റ നിരോധന നിയമം ഇതിലാണ് വരുന്നത് അമ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ അമൻമെൻ്റ് ആയിരുന്നു നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫൈവ് ഇതിനെയാണ് ആൻറ്റി ഡിഫെക്ഷനിലാണെന്നും പറയുന്നത് പതിനൊന്നാമത്തെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ഷെഡ്യൂള് പഞ്ചായത്തും മുനിസിപ്പാലിറ്റിയും അവരുടെ അധികാരങ്ങൾ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് സെവൻറ്റി തേർഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫോർത്ത് അമൻമെൻറ്റ്സ് ആയിരുന്നു ഏത് വർഷം വന്നത് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടുവിലാണ് വന്നത് അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇത് ഈ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളാണ് നമ്മൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ചെയ്തത് ഇനി ഈ രണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്ത ടോപ്പിക്സിൽ നിന്ന് കേരള പി എസ് സി കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷം ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതാണ് അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ല